very very good morning to once again dear students welcome to our english prayer okay so dear students in previous prayer we have talked about the question answers and the what we understand okay understanding what we read we have already done also we have seen the spelling and vocabulary from page number 24 all right now dear students today we are going to talk about the learning grammar so let's do it okay i i know that you have already some knowledge about the grammar portion so let's revise it and learn it once again so dear students here we are going to talk about the nouns singular and plural okay so how to form plural noun from singular so nouns can be changed from singular to plural in the following ways okay kisi bhi noun ko hum singular se plural bana sakte hai and there are certain rules kuch rules diye hue and they are as below okay now the first rule is while making singular noun into plural we add yes to most nouns maximum nouns mein hum singular nouns mein agar uske last mein yes laga dete hain तो उसका प्लूरल बन जाता है फॉर एग्जाम्पल एप्पल एप्पल्स ट्री ट्रीज ओके गर्ल गर्ल्स टीचर टीचर्स स्टूडेंट स्टूडेंट्स और राइट नंबर सेकेंड एड ई एस टू वर्ड्स एंडिंग इन यस 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 सी एच एक्स एंड सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ ऑल्सो we make plural noun by adding es to words ending in agar kisi singular noun ke last ka word yadi yes hota hai yes h hota hai ch hota hai x hota hai ya fir kuch nouns ke last mein o hota hai to aise singular noun ka plural banate waqt hame usme es add karna hai okay all right dear students so for example you can see glass glasses bush bushes match matches box boxes potato potatoes tomato tomatoes so in this way we can add es to make plural now number 3 also we add yes if a word ends in a vowel plus y agar किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई आता है और उस लास्ट के वाई के पहले यदि कोई वॉवेल आता है ए ई आई ओ यू इनमें से कोई वॉवेल अगर वाई के पहले आता है तो फिर हम उसमें ओनली यस लगाकर उसका प्लूरल करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मंकी मंकीज डोंकी डोंकीज ओके और की कीज रे रेज बॉय बॉयज आप देख देखेंगे इनमें सबके लास्ट में वाई है बट उनके पहले आने वाला वर्ड ए वॉवेल है लेकिन फिर लेट सी बट वी ड्रॉप द वाई एंड एड आई ई एस इफ अ वर्ड एंड इन कंसोनेंट प्लस वाई लेकिन यदि लास्ट का वर्ड वाई होता है और उसके पहले आने वाला वाई लास्ट के वाई के पहले आने वाला वर्ड यदि कंसोनट होता है तो उस समय हम उस लास्ट के वाई को निकाल के उसकी जगह पर आई ई एस ऐड करेंगे फॉर एग्जाम्पल बे बी आप देखिएगा यहाँ पर हियर द लास्ट वर्ड इज वाई एंड बिफोर दैट बी इज देयर ओके एंड बी इज कंसोनट एंड दैट्स वाई वी हैव वाई मेकिंग द प्लूरल प्लूरल बनाते वक्त वी हैव रिमूव दिस वाई एंड एड i e s so baby become babies in the same way city becomes cities body bodies okay all right so then also the next tool is that we drop the y f or y f e and add v e s if a word ends in y f or f e agar kisi वर्ड के लास्ट में सिंगुलर नाउन के लास्ट में यप आता है और यफी आता है 
तो उस यक और यफी को हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर वी ई एस एड करते हैं फॉर एग्जाम्पल काप इसमें लास्ट में यफ है तो हम उसको रिमूव करके वी एस लगाएंगे सो वी विल गेट काउस ओके इन द सेम वे लाइफ है तो हम उसमें लाइज हो जाएगा ये फी को निकाल देंगे एंड देन इट बिकम्स लाइज ओके और वी एस एड कर देंगे सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक प्लूरल नाउन फॉर्म द सिंगुलर सो लेट्स डू इट ओके नाउ राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स गिवन बिलो इन योर नोटबुक सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर होमवर्क and you have to do this activity into your notebook as well okay so now let's see do it address last me double s hai beta to hum kya karenge yes what we will what we will add as per the rule agar kisi ke last me hai to es add karenge okay addresses the numbers to which okay ch is there so again we have to add Yes. जब किसी और के लास्ट में सी एच होता है तो हमें ई एस लगाना है बीच बिकम्स बीचेस नाउ डिश यस एच है अगेन द सेम रूल डिशेस ई एस वी आर एडिंग फॉक्स एक्स है अगेन द सेम रूल फॉक्सेस गैरेज लास्ट में ई है वी डू नॉट हैव इट्स द कॉमन जनरल सिंगुलर नाउन so we add only yes jitne bhi word honge dear students last mein jinke e hoga wahan par hum only yes add karenge number 6 holiday becomes holiday first of all yes dekhiye day hai y hai aur uske pehle consonant hai uh, sorry vowel hai to s lagaye knife last ka word yak aur yafi hai to hum usko remove karenge and we will add E V E S, so it becomes naus. Octopus, last me yes hai. So hum E S lagayenge. Okay. Then nursery. So last word is Y, but before it there is a consonant, and that's why the rule said remove last Y and add I E S. Nursery becomes nurseries. Story in the same way. स्टोरी सो स्टोरी में भी लास्ट में वाई है बट उसके पहले आने वाला वर्ड कंसोनट है तो रिमूव वाई एंड एड आई एस स्टोरी बिकम स्टोरी आई होप डी स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड इट वेल सो लर्न वेल ओके एंड डू इट इन टू योर नोट बुक और राइट नाउ डी स्टूडेंट लेट्स सी अगेन गो वन स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम पेज नंबर ट्वेंटी फाइव और राइट सो Let's see what is more about the nouns. So, dear students, here we are going to talk about countable nouns and uncountable nouns. As you know, countable nouns means that can be counted. Countable nouns can be counted. Countable nouns को आप count कर सकते हैं, उनको आप number में one, two, three, four इस प्रकार से number में गिन सकते हैं. They have plural forms. काउंटेबल नाउन्स को हम गिन सकते हैं और उन्हीं का प्लूरल बनता है उनका प्लूरल फॉर्म होता है देन व्हाट इज द अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स को हम गिन नहीं सकते कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर जस्ट लाइक वन टू थ्री एंड दैट्स वाई दे कैन नॉट बी काउंटेड एंड दैट्स वाई दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स और इसलिए उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता फॉर एग्जाम्पल लेट सी पोटैटोज लेडीज एंड सिटीज आर काउंटेबल नाउन्स क्योंकि हम पोटैटोज को लेडीज को एंड सिटीज को गिन सकते हैं दैट्स वाई दे आर काउंटेबल नाउन्स बट वाटर सैंड एंड शुगर आर अनकाउंटेबल नाउन्स ओके पानी रेत और शुगर शक्कर ये अनकाउंटेबल नाउन्स है क्यों क्योंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते अब आपको सवाल प्रश्न आएगा कि अरे वाटर या सैंड या शक्कर है वो तो हम दुकान से खरीद के लाते हैं और गिन के लाते हैं है ना हम उसको गिन के लाते हैं बट डियर स्टूडेंट्स हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द काउंटिंग काउंटेबल काउंटेड 
we are counted in numbers one two three four five okay हम वाटर पेट्रोल ऑयल या शुगर राइस जो भी होता है उसको हम वन राइस नहीं मांगते दुकान वाले को वन मिल्क नहीं मांगते हम उसको लीटर में मांगते या किलोस में मांगते ओके एंड दैट्स वाई दैट मेजरमेंट इज नॉट अप्लाई हियर एंड दैट्स वाई इट इज अनकाउंटेबल सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल वॉट इज द काउंटेबल नाउन्स एंड वॉट इज द अनकाउंटेबल नाउन्स ऑल क्लियर नाउ लेट्स डू दिस एक्टिविटी इन द बुक अगेन इट सेल्फ It's very funny and it's very interesting, dear students. Do it. So read the following nouns. इनको पढ़ना है. Write C N for countable nouns and U N for uncountable nouns. मतलब जो nouns countable है, तो हम C N लिखेंगे. अगर वो if the noun is uncountable, then we will write U N. So now tell me number one, alligator. Alligator. Okay, मगर मच्छ का आप गिन सकते हैं. Yes, they can be counted, so they will be countable now. C N. Number two, coffee. Coffee, yes, it's a drink. Okay, coffee को हम नहीं गिन सकते, and that's why it's uncountable noun. Okay, all the liquids are uncountable noun. Electricity. Okay, electricity को हम नहीं देख सकते और नहीं touch कर सकते, it's very dangerous. So again, it's अनकाउंटेबल नाउन उसको गिन नहीं सकते हालांकि उनको मेगाबाइट में मेगाबाइट में गिना जाता है ओके सो फीदर फीदर ओके जो पंख होते हैं हम गिन सकते हैं नहीं सो अगेन इट इज अनकाउंटेबल नाउन ओके सॉरी डियर स्टूडेंट्स इट्स फीदर यस इट्स फीदर कैन बी काउंटेड काउंटेबल नाउन ओके सॉरी जूस अगेन एज इट इज लिक्विड इट इज अनकाउंटेबल नाउन ओके फिदर इज काउंटेबल ओके देन सॉल्ट नंबर सिक्स सॉल्ट यस सॉल्ट इज अनकाउंटेबल सो हियर वी आर गोइंग टू राइट यू एन देन शू यस Course, it can be counted, so it becomes countable noun. Sheep, yes, dear students, sheep can be counted. Tea, it's a liquid form, so it cannot be counted uncountable. Train, yes, train को हम गिन सकते हैं, okay? और उसका plural भी होता है. So, dear students, here we have seen that which are the countable nouns and which are the uncountable nouns. Please keep in your mind that countable nouns can be counted, and we can make plural form of the countable nouns. Okay, uncountable nouns cannot be counted, and we cannot make plural form of the uncountable noun. I hope you have understood the difference between countable and uncountable nouns. Also, you have studied the use of how to make how the use of yes, es, and ies to make the plural noun. Okay so dear students study well do well and learn well thank you